ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಧೀರ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಫೋ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಮ ಯಾವುದು ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೀವೇ ಈ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯೆಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ವೈ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ವೈ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರನೇ ಇದು ಡಿ ವೈ ಎಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೋಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು ಎಮ್ ಸಿ ಬಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತಾ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ಓ ಎಲ್ ಇಗೆ ಓ ಎಲ್ ಆರಿಗೆ ಓ ಎಲ್ ಆರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಟು ನಿಮ್ಮದು ಮೋಟ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಓ ಎಲ್ ಆರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿಯಿಂದ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಒ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ ಲೌಡ್ ರಿಲೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಲೌಡ್ ರಿಲೇ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಟೋ ಆರ್ ರಿಮೋಟ್ ಮೋಡ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಡಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಎಮ್ ಸಿ ಬಿನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ರೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಮ್ ಸಿ ಬಿ ತ್ರೂ ಮೋಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಡಿ ವಿ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ ತ್ರೂ ಆನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡಿ ವೈ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಿ ವೈ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅ
ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಷಿನ್ ರನ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈ ಎಚ್ ಪಿ ಇಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದೋ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ ಬಿಲೋ ಫೈ ಎಚ್ ಪಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇನ್ರೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ರೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ರೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾವು ಇನ್ರೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೋಟರ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಟ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಆ ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಿ ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಡಿ ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಈ ಡಿ ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಓ ಎಲ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಬಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಬಿ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾದರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓ ಎಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋದು ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ಗಿಂತ ನಾವು ಆ ಮೋಟ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಮೋಟ್ರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಓ ಎಲ್ ಆರ್ ನೀವು ರೇಟಿಂಗ್ ಏನು ನಮ್ಮದು ಮೋಟ್ರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇವಾಗ ಫೋರ್ ಆ್ಯಮ್ಸು ನಿಮ್ಮದು ಮೋಟ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓ ಎಲ್ ಆರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಮೋಟ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮೋಟ್ರು ಫೋರ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓ ಎಲ್ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓ ಎಲ್ ಆರ್ ಲೇಟಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓ ಎಲ್ ಆರ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಓ ಎಲ್ ಆರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಓ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಈ ಡಿ ಓ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೋದು ಈ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವುದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ರಿಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆಫು ಪುಷ್ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ದು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿ ಹಾಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿ ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ದೂರದಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದು ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ತ
ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೇ ಫೇಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಇದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟು ಹೋಗೋದು ಥರ್ಮಲ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ರಿಲೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ರಿಲೆಗೆ ಓ ಎಲ್ ಆರ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಎಲ್ ಆರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುಷ್ ಬಟನ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಪುಷ್ ಬಟನ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಬರೋದು ಈ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದು ಸೆಷನ್ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಓವರ್ಲೋಡ್ ರಿಲೇಯಿಂದ ಕ್ಲೋ ಎನ್ ಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಪುಷ್ ಬಟನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎನ್ ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪುಷ್ ಬಟನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪುಷ್ ಬಟನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಓಪನ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಎನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಎ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ಎ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರದ್ದು ಕಾಯ್ಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಆಮೇಲೆ ಓ ಎಲ್ ಆರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಮೇಲೆ ಓ ಎಲ್ ಆರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ಎ ಒನ್ ಎ ಒನ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಬಂತು ಇವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ ತನಕ ಸಪ್ಲೈ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎ ಒನ್ಗೆ ಬಂದು ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಡಿ ವೈ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸುಮ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ರು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪವರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಓ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಯಾವಾಗ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಆವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎನ್ಓ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ರು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ರು ಆಫ್ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪುಷ್ ಒಂದು ಸರಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆವಾಗ ಮೋಟ್ರ್ ರನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಪುಷ್ ಬಟನ್ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬೈಪಾಸ್ ಥರ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯಿಲಿನ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಪುಷ್ ಬಟನಿಂದ ಒಂದು ಎ ಒನ್ ಕಾಯಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಎನ್ ಓ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಿ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ 
ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ